。瘦小的大熊突然变成了大胃王，不仅可以一口气吃下一百个铜锣烧，就连家具也被一口吞下，最后甚至吃起了蓝胖子。这到底是怎么回事呢？大熊的妈妈最近学习了养生，做的饭菜那叫一个清凉啊。弄得大熊完全没有食欲，这让家人十分担心。爸爸说道：“这孩子啊，不像我，想我当年那是一口气能吃十碗饭呢。所以说啊，爸爸，你这么胖是有原因的。”这个愁坏了蓝胖子，他教训大熊：“妈妈任劳任怨给你做饭，结果你却只吃了两口。你应该怀着感恩的心来品尝妈妈的饭。没办法，为了让大家开心，还是得靠我这个蓝胖子啊。那就用这个道具吧，迷你黑洞。”这是宇宙的目的，黑洞，它会吸引并吞噬一切物体。听着咋这么可怕呢？不过确定这不是个电饭锅吗？蓝胖子取出了一丢丢黑洞碎片，可大熊却怕得直后退。宝宝乖，干了这块小黑洞。不得不说啊，黑洞虽然只有一小块，但效果却是立竿见影啊！大熊立刻跑到餐厅，大喊：“妈妈，我饿了！”一顿狼吞虎咽，不仅很快吃光了一碗饭，还要求再来一碗，吃的那叫一个香啊！孩子终于不挑食了，爸妈看的那也是很欣慰啊。最终，大熊一口气吃了六碗饭，还跑到小伙伴面前炫耀。胖虎当然不服气了呀，我一口气能吃十碗呢，你能吃十碗，我就能吃二十碗，反正就是比你多。两人都不服气的瞪着对方，不怕事大的小夫怂恿二人来一场争夺大胃王的比赛。为了男人的尊严，大熊决定赢下比赛，希望蓝胖子可以再给自己一点迷你黑洞。可人到中午就发困了，大熊一看，那就只能靠自己了。于是他将所有迷你黑洞都卷了出来，为了尊严，一口全吞了下去。然后用复制镜复制出了许多铜锣烧。大熊真是会过日子啊！比赛场上，胖虎是用吃的，但大熊却是用吸的。胖虎吃一个，大熊吸一个；胖虎一口吃三个，大熊也一口吸三个。吃高兴了的大熊甚至表演起了神技。只见他双手握住四个铜锣烧，然后张开大嘴，嗖的一下，铜锣烧直接被吸进了嘴里。这波操作前所未见，震惊了一堆小伙伴。不甘示弱的胖虎艰难地往嘴里塞着铜锣烧，但大熊却显得轻松无比，左一个右一个，随手一抛又吃了五个。胖虎怎么可能赢得过有外挂的人呢？终于，胖虎吃到了极限。既然赢了，那也不能浪费啊。大熊直接将剩下的铜锣烧也一口气都吸进了嘴里。虽然已经吃了很多铜锣烧了，但回到家的大熊还是感觉又饿又困，倒地便睡。可随着大熊一张一合的嘴，家里的东西开始颤抖。而这时，静香前来给大熊送比赛的奖励。妈妈一看，大熊的小女友啊，来来来，别客气，把这里当自己的家就好。当静香走到大熊的房间后，房间里被大熊吸的只剩下家具了。但静香却称赞道：“哇哦，好自律的男人，把房间收拾得这么干净。”可接下来的事却震惊了静香。只见大熊一呼吸，家具就会络绎不绝地被吸入口中，就连房子都跟着颤抖了。而静香也有被吸入大熊口中的危险。关键时刻，蓝胖子出现，及时救下了静香，然后掏出了黑洞分解液，只要将这个喂给大熊，就可以解除危机了。但突然，大熊又是一口呼吸，蓝胖子直接被大熊吸入了口中，最后的希望都在静香身上了。静香将黑洞分解液倒出，被大熊全部吸光，终于天地安静了。而大熊突然觉得肚子疼，想要拉便便。而此时，身处黑暗中的蓝胖子看到了一束希望之光。厕所门打开，蓝胖子跟着大熊走出。静香好奇地问：“蓝胖子，你是怎么出来的呢？”只见两人同时害羞地红了脸。所以，蓝胖子到底是从哪里返回到现实世界的呢？欢迎在评论区猜一猜哦。